mambo vipi wasikilizaji wa Jembe FM mimi hapa ni Alicia Steluji endelea kusikiza Jembe FM Okay mm -hmm. kwanza kabisa nikuambie karibu sana mwanzo Tanzania uh, hali ya hewa umeiona vipi Iko fresh sio joto sana kuna baridi Nice. Okay, kitaani watu wanabishana kwamba Alicia's ni mkongo, Alicia's ni mkenya, lakini kuna wengine wameenda mbali wanasema Alicia's ni mburundi. Wengine wakisema mtu kutoka Rwanda. Na wengine wamezama zaidi wakasema kwamba ah wapi yule ni mbongo tu mtanzania eh manyema msukuma huyo kachanganya changanya nini na nini basi ameamua tu kujiita e mkongo hili swala la watu kuvutana huko mtaani wakisema huyu wa kwetu mm. huyu wa kwetu huyu wa kwetu hili linamaanisha nini katika sanaa yako unajua ni, ni kila muda nikienda sehemu watu waseme mimi ni wakwa uwaga sibishani na nasema sawa tu inamaanisha kwamba wananipenda kiasi hicho Uh, mimi ni, nimezaliwa Kongo, mimi ni mkongo. Lakini nimekulia Kenya. Na ila ukishakuwa uki mwanamuziki unakuwa mtu wa watu. Kwa hiyo wa Tanzania wakinikubali, wakinikaribisha ni jambo nzuri sana. Safari yako ya muziki ya kwanza kabisa ilianzia wapi? Kwa sababu kuna wengine wameanzia makanisani, kuna wengine uh, wameanzia kipaji nyumbani mjomba, mama mdogo au baba alikuwa ni mwanamuziki. Wewe kipaji chako kimeanzia wapi? Kipaji changu ch kimeanzia nyumbani kabisa. Mamangu alikuwa mwimbaji. Alafu alikuwa anapenda sana kusikiza muziki nyumbani. Na tena ni ile tu unajua kishaishi kinshasa unakuwa tu mwanamuziki. Naweza nikasema karibu 80% ya wananchi ambao wanaishi kinshasa ni wanamuziki. Hawafanyi muziki professionally. Lakini unajikuta mtu anaimba labda mara mbili tatu kwa siku au lazima asikize wimbo kwa siku. Kwa hiyo muziki umekuwa maisha ni mwangu tangu niwe mdogo sana. Lakini kutamani kabisa kusimama kwenye stage ni kitu ambacho nimejifunza kwa mamangu kwa sababu alikuwa mwimbaji. Wimbo wako wa kwanza kabisa kuimba ilikuwa ni copy kutoka kwa mama au labda ilikuwa ni utunzi wako binafsi? Uh, wa kwanza kabisa siwezi nikakumbuka lakini wa kwanza kabisa ku record kwenye studio professional ilikuwa mpita njia. Kabla ya hapo kweli niliandika wimbo nyingi sana lakini zilikuwa za kizungu na nilikuwa nahisi kama kuna kitu kinakosa. Nikakuja kugundua kwamba mimi naimba vizuri kabisa kabisa nikiimba kwa lugha zangu za kuzaliwa ambazo ni lingala na Kiswahili. Mara baada ulipoanza kutumia lugha ya Kiswahili umejiongezea marafiki kiasi gani? Uh, nafikiri kwanza mara nyingi kwa muziki kama ule ambao mimi nafanya um, lugha inakuwa yani muziki unaweza kufanya vizuri hata ikiwa kwenye lugha ambao watu hawaelewi. Um, lakini kuweza kuimba kwa Kiswahili of course inanisaidia ku, kuafikia watu ambao labda Nisingi wafikia kama ningeimba kwa kilingala tu kwa sababu yes kuna wimbo ambazo watu hawahitaji kuelewa maneno lakini kuna pia muziki ambao watu wanataka waelewe nini unachokisema okay. Alishos ana mchumba au ana mume Alishos ajibu maswali ya mchumba au mume leo <laughs> labda mniulize tarehe moja. kisa na mkasa kwa sababu kuna wengine wakazi wa Mwanza hapa labda wameandaa pete zao wameandaa ngombe zao wameandaa fedha zao wameandaa E madini kwa ajili ya kumtunuku huyu binti kumshawishi kuhakikisha kwamba either anabaki katika ardhi hii ya Tanzania karibuni tarehe 21 that's all i can say kwa hiyo waje na ngombe zao waje na pete zao waje na madini yao <laughs> nazo waziwache pale kwenye stage <laughs> <laughs> okay kwa wale wapenzi wa Alicia's na muziki wake siku ya tarehe moja pasaka wategemee nini kutoka kwako wategemee fireworks Yaani itakuwa vitu vya moto sana. Nimetoka Kongo, nimekuja hapa, nilikuwa Kongo kabla nije hapa, nimefanya show kadhaa. Nipata inspiration sana sana sana. Kwa hiyo, yani nyinyi watu wa Mwanza mtakuwa wa kwanza ku experience kile ambacho nimekitoa Kongo safari. Unawazungumziaje wasanii kutoka Tanzania? Na labda nani ambaye anakuvutia? Nani ambaye unatamani eh, yuko katika mipango yako kwamba siku moja lazima utafanya naye collab? Wasanii wa Tanzania wanajitahidi sana na ndio maana muziki wa Tanzania unazidi kwenda juu. Um, yeah, wako wengi ambao ningependa kufanya nao kazi ila 
nimeamua ku kufanya kazi na wasanii wa nje ya bara la Afrika kwa sasa lakini kwa kweli wako wengi hapa Tanzania ambao nawakubali sana tena sana mmoja wapo wawili wapo uh, unajua siwezi kataja mtu kwa sababu mimi uja Tanzania sana so nimekuwa na marafiki wengi hapa kwenye music industry kiniuliza nitaje ni mtaje mtu nikose kumtaja mwingine naona kama mm, mm, mm. Lakini, lakini wako wengi sana na nafikiri Tanzania ni nchi ambayo ina pia wasanii wengi wa kike kuliko nchi zingine za East Africa. Unapenda siasa? Yes. Unafahamu chochote kuhusu Tanzania na rais wake? Mm. President Magufuli. Moja kati ya sifa zake? Uh, sifa zake nimesikia kwamba ana ana support sana vijana. Shukran na tuimbie kidogo bana. Nitaimba tarehe 21 moja jameni. Mbona unataka kuharibu surprise? <laughs> hey mambo vipi mimi ni Alicia Steluji kutoka DRC Congo na Kenya na endeleeni um, kusikiza Jembe FM na nawakaribisha sana tena sana tarehe 21 kwenye show yangu kubwa pale wapi Villa Park Villa Park Resort karibuni sana Okay safi you can go Is it good to meet you Shika <laughs>